Yo soy Leandro Caraballo, nací en Guatiza en el año 59. Mi familia siempre ha estado ligada con la agricultura y desde pequeño pues hemos trabajado en el cultivo de la cochinilla, y el tabaco y algo de la huerta, la sandía y todo lo demás. Y lo único que ha permanecido un poco ha sido la cochinilla hasta que poquito a poco fue perdiendo empuje y los ciclos fueron alargándose cada vez más y tardaba en coger precio y ahora está la situación pues prácticamente abandonada. Y nosotros desde pequeños, como en las tuneras hay muchísimas labores y hay algunas que, que llevan más profesionalización y otras no, por ejemplo el poner los sacos, el llenar los sacos en... ...en la casa que llenar los saquitos con la cochinilla... ...para después diseminarlo por la, por la tunera... ...eso se puede hacer uno desde lo que tenga 5 o 6 años... ...y entonces esas primeras labores... La, ...las hacíamos de muy pequeño... ...luego recoger cochinilla ya un poco más tarde... ...a lo mejor con 10 o 12 años... ...y las labores en la casa ayudar a cribar... ...o ayudar a mecer la cochinilla para matarla... ...pues eso siempre a lo largo a partir de los 12 o 13 años... ...hacíamos ya todas las labores... ...en invierno si llueve y tira la, y tira la cochinilla... ...pues hay un periodo donde no se puede recoger la recolección... ...es más bien en los meses de mucho calor todo el verano... ...a partir de abril, mayo... ...y si se diera un año que no llueve se puede hacer todo el año... ...luego en el invierno está el despenque... ...que en definitiva es una poda de formación... ...o una poda de fructificación, quitar... ...las tuneras que ya han producido... ...para que vuelva a haber una brotación nueva... ...que soporte la nueva... ...otra vez el nuevo, la nueva producción... ...tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos... ...es un, un cultivo peculiar porque en otro cultivo... ...lo que se intenta es acabar con la plaga... ...y coger el fruto... ...y aquí se tira el fruto y se cuida la plaga... Se, ...primero se, se tiran las tuneras, se despenca, se poda... ...y luego la fructificación se tira también... ...de manera manual... ...para que la, la tunera no pierda fuerza... ...y que tampoco la cochinilla se vaya al higo... ...que es muy difícil de recoger... ...entonces se elimina todo el fruto... ...y hay que cuidar la plaga... ...para que ella... ...desobe, deje sus hijos... Lo, la, ...deje las crías ahí, las crías lleguen adultas... ...y a la hora de recoger, coger el adulto... ...y dejar las crías para que se vuelvan a transformar... ...en adultos... ...la cochinilla entra... ...por Cádiz, procedente de México en 1812... Luego entra en Canarias y el momento cumbre de la producción en Canarias es allá por el año 1863, que ahora no tengo en la memoria la cifra de producción, pero que es una cifra de muchísimas toneladas muy importante, que ahora porque era prácticamente monocultivo en todas las islas. Ya a mediados del siglo XX entran la, las anilinas, cuando entran los colorantes artificiales, pues el cultivo de la cochinilla empieza a caer en decadencia. ...y queda el reducto este del Guatiza y Mala... ...que prácticamente se ha mantenido... ...por las peculiaridades que tiene... ...de ser un, un producto no perecedero... ...que se puede almacenar indefinidamente... ...en condiciones tampoco muy especiales. La anterior al 50 no puedo decir mucho... ...pero en, de la época que yo recuerdo... ...ya no era, a lo mejor en todas las familias... ...no era el cultivo principal... ...pero junto con las legumbres, con los garbanzos... ...y en algunos agricultores con un poco de huerta... ...como las sandías, en otro un poco de, de cebolla... ...en los años 60 y pico, 70 también el tabaco... ...pero así ha formado parte importante... ...de la, de la renta del agricultor, la cochinilla... ...cuando la cochinilla no se vendía... O, ...o alguna finca que se dejaba... ...la tunera era capaz de dar... ...en las épocas de hambre, que, que yo no las recuerdo... ...pero lo que me cuentan los mayores... ...que desde la tunera se picaba para comida a los animales... ...se hacía un gofio también de tunera seca... ...que era para alimentación humana... ...los frutos se utilizaban para alimentación humana... ...y también para alimentación de los cochinos... ...o bien pelados o enteros... ...y entonces hacía una, una economía de subsistencia... ...bastante importante... Se aprovechaba, todo, ¿no? ...se aprovechaba todo... ...y luego tiene otra ventaja... ...que se planta entre medio, se planta la viña... ...y funciona muy bien con la viña... ...que no son con, no, no se hacen competencia... ...y la viña en medio de la tunera... ...produce también su suba. En los primeros años que yo recuerdo... ...pues compraba un, ...Pintura Reina... ...tenía una fábrica en Las Palmas... ...que compaginaba con lo de las pinturas... ...compraba la cochinilla en la... 
este intermediario en Las Palmas, este fabricante, y luego en Europa la compraba la casa Campari para la fabricación de licores. En Francia también habían otros compradores, desde se utilizaban alimentación como salchichones, pues cosmética, en farmacología, pintura de labios, un, tenía un montón de, de utilidades. Yo creo que la vida del pueblo, el turismo todavía no había llegado, prácticamente podemos decir que la vida del pueblo funcionaba alrededor de la cochinilla con otros cultivos complementarios, pero funcionaba alrededor de la cochinilla. Se supone que ahora hay 200 hectáreas y vamos a suponer que ahora existen y no están atendidas, pero vamos a suponer que en esa época habían 200 o 250 hectáreas bien, atend bien atendidas, porque en ese momento estaban todas atendidas. Hay un cambio generacional, ya las familias antes vivían con muy poco dinero, se podía vivir sin una renta continua, no... El pueblo hasta los años 70 no tenía luz eléctrica, hasta los años 80 no tenía agua corriente, hasta los años 90 no tenía teléfono, entonces las familias gastaban muy poco dinero. Ahora no se puede vivir igual que hace 50 años sin tener una renta continua todos los meses. Una vez que se alargan los periodos entre los intervalos que te compran la cochinilla, se pasan 10 o 14 años hasta que te vuelvan a comprar, no puedes invertir en peones para pagarle, para recoger, ni tú puedes invertir todo tu tiempo ahí esperando 14 años por una renta. Entonces, cada vez como a, al entrar el turismo aparecen oficios alternativos que realmente te ofrecen un, un salario mensual, la gente poquito a poco va abandonando. Cuando algunos jubilados que se van quedando y que saben que de vez en cuando puede aparecer, pues siguen yendo al, siguen yendo al campo y, lo, y las mujeres... En cuando los periodos eran más cortos de, entre una compra y otra, pues también acudían y cada vez se ha ido abandonando. Más. Ahora podemos estar hablando de cuatro, de cinco personas y ninguno a nivel profesional 100%, ni uno. Si no tienes otra actividad remunerada, si eres un jubilado o realmente no tienes una actividad remunerada, sabes que es un producto que tienes ahí, que no se va a llegar a perder y que puede tener su valor. Y, hombre, y, y coger cochinilla pues es una actividad que no es muy, muy dura, te puedes llevar la radio, poner música y estar entretenido y tal, y no... Y dejas que la, por lo menos la tierra se mantiene Sí, sí, se menos. mantiene, sí, 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 es una labor, hombre, que después cuando llega el precio es agradecida, pero mientras tanto, si, si tienes la cabeza senta, sentada ahí y no estás pensando muchas cosas, se puede coger cochinilla tranquilamente. Desde que... Se cambia por lo, por lo químico que, que la demanda mundial baja porque, porque hay otra alternativa. Desde que hay otros países que son capaces de producir, se habla de que Perú puede producir 300 toneladas anuales cuando Lanzarote en los últimos 30 años estaba produciendo alrededor de 30. Estamos hablando de, en, en Perú de cultivos silvestres que no hay, no hay un una programación de trabajo, sino que, que vas a recoger cochinilla silvestre, donde la gente pues está trabajando a lo mejor por un euro al día, el hacer una plantación, mantenerla y sacar unos salarios y tal, ya es incompatible. Yo estudié perito agrícola y había que elegir un tema, y el tema que más conocía era este, pues por... por por vaquitis, pues lo más que hice fue aprovechar el más que de lo más que yo creía que sabía, hice el proyecto de sobre el proyecto, 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 proyecto en principio lo que consistía era en ver la manera de cultivarla sobre pencas cortadas, no en el campo, sino coger las palas, cortarlas, llevarlas a un invernadero y hacerlas producir en un invernadero. En esa época había estaba Estanislao González Ferrer que era autodidacta y que sabía un montón de cochinilla, de viña y de, y de todo, y él tenía también unas experiencias en ese sentido y me echó una mano, y, y con lo que yo poquito que la experiencia, hice un pequeño invernadero en mi casa de 10 metros cuadrados o así, y con los datos que saqué de ahí presenté ese trabajo. Es posible, pero no se sacaron datos muy positivos porque la cochinilla necesita una cierta circulación de viento y de temperatura y la que se producía sobre las palas cortadas se quedaba muy pequeña y producía una gran cantidad de algodón, de protección, como que el ambiente no era el, el adecuado. Y otras experiencias que se han hecho por aquí también así han, daban esos resultados. Yo creo que ahora últimamente en, en otros sitios se han hecho experiencias y yo creo que igual los resultados son más positivos. Pero yo no saqué resultados positivos del trabajo. En los años 70 hay un momento en que no se vende y hay un organismo 
oficial que pone un dinero para comprarla y mantenerla ahí un tiempo para ayudar a los agricultores, que luego viene una subida de precio y la compra. Los, el, los vaivenes en, en el comercio han existido siempre y lo que pasa que en aquella época, como todavía había mucha dependencia, el Estado, no me acuerdo el organismo cómo se llamaba, el FROP, un organismo del Ministerio de Agricultura, puso dinero para que se le pagara a los agricultores la compra la deja ahí en, en stock y cuando el agricultor la puede vender, la vende y le devuelve el dinero al, al Estado. Ya a partir de ahí ya no se pone más dinero, sino el agricultor que va pudiendo mantenerse se mantiene y el que no se va retirando porque ya habían alternativas en el turismo y en otros campos y entonces se, por eso va saliendo el agricultor. 80 más o menos? Eh, sí, claro. sí, sí, después sigue. Lo que pasa es que cada vez el intervalo es más largo. Cada vez que se produce un momento de un auge de precios surgen un montón de ideas, se piensa que va a ser continuo porque a lo mejor están comprando dos años, se piensa en hacer una fábrica, en, en producir carmín y darle un impulso a la, la Universidad de La Laguna. También en los años 85 hace un estudio, unos compañeros míos becados por la Universidad de La Laguna hacen un estudio medio similar al que yo hice, con más profesionalidad dentro de laboratorios y tal, pero una vez que desaparece el mercado el estudio se paraliza y se quedan los trabajos a la mitad, Aquí la cooperativa hace un intento de darle un sello de denominación de origen para saber que no se venda, que no haya fraude en el mercado, que si al, al comprador le interesa saber lo que está comprando y que no se le meta gato por liebre, pues saber que ese producto tiene la, la calidad que se dice. Pero eso cuando estás tanteando precios medios parecidos, pero cuando estás hablando de que el agricultor de aquí, para hacerle rentable, quiere del orden de 80 o 90 euros el kilo, y estás hablando que pues en Perú está a 20 o 30, pues siempre le sale más rentable comprar la de Perú por 20 o 30, aunque sea la mitad de la calidad, que venirse a una cosa con seguridad. Me imagino que ahora pueden haber a lo mejor 15 o 20 mil kilos, porque parece que no hay, pero siempre el, la última vez que cogió precio el agricultor dice yo hasta que no llegue a esto no vendo, y cuando llega ese precio hay algunos que dicen no, vamos a esperar un poquito más, y siempre hay gente que se queda colgada y que deja los... La cochinilla guardada. Que la última vez que se vendió puede ser hace 10 años o más. Yo creo que no, hace como 4 hubo un, un flash ahí, pero que duró muy poquito, muy poquito tiempo y se vendieron un par de mil kilos hace aproximadamente 3 años. Normalmente viene, la cooperativa vende por un lado, porque a la cooperativa vienen los clientes una vez que sube el precio y le vienen a, a pedir si tiene, y luego aparece algún intermediario también, que aparece algún cliente por otra vía que quiere comprar y el intermediario a los que no están en la cooperativa y quieren vender, pues le compra. Para eso sería que de alguna manera pues los colorantes artificiales se comprometen, si tienen algún problema para la salud y hubiese un compromiso o una obligación de utilizar colorantes naturales total fuera de la cochinilla o fuera de la uva o fuera de, cual, de cualquier vegetal, entonces los precios posiblemente subirían a un nivel que podría haber una determinada rentabilidad. Pero mientras se pueda utilizar lo, los colorantes artificiales y mientras Perú o México produzcan a unos precios que, aquí, que, no, que no son competitivos aquí, es muy difícil darle una salida. Se supone que el ciclo aquí viene cuando hay fenómenos meteorológicos adversos en Perú y les rompe la producción de dos o tres años. Entonces no les queda más remedio que comprar aquí al precio que sea, pero desde que allí sea, está el arreglo, automáticamente cae otra vez el precio aquí. La tunera es un cactus que ahí están olvidadas, se va perdiendo alguna, pero si se le hace una limpieza, una abona, hombre, lleva trabajo ponerla en funcionamiento, pero automáticamente responde y se vuelve a estar en producción en, en un año, si hay un año, un invierno, bueno. Una vez que la, las tuneras se van haciendo viejas y que no responden a la poda, igual que cualquier árbol, que no responden a la poda, que tú cortas, despencas y en vez de salirte 50 palas donde puedes poner que las puedes poner todas en producción y ya es un, una tunera que lleva 100 años ahí que no salen sino dos hojitas y tal, pues eso produce menos, sería más conveniente arrasar y volver, y volver a plantar, hacer un levantamiento del cultivo. Cualquier cultivo no se arregla ni con subvenciones ni con nada, sino si hay precio, 
la gente se organiza y vuelve a la tierra y poquito a poco lo van arreglando y cuando el vecino ve que el otro le está sacando y sabe cómo hacerlo, pues arregla su finca, invierte. Claro, una vez que se vea que, que realmente hay una continuidad, si hay precio, el trabajador aparece, el cultivo se recupera. Bueno, en este y cualquiera que tenga precio, igual que el cultivo de las cebollas que está perdido, si realmente tuviera un precio que al agricultor le reportara, como el de la batata, y que tuviera una mínima seguridad, aunque fuera el tercer año, de que va a tener un precio que le es rentable, el agricultor aparece en el campo. Si no está formado, poquito a poco, él va aprendiendo y se vuelve a poner al día. Pero lo que hace falta es precio. El grupo este en la Milana, el, lo que intenta es mantenerlo vivo, utilizarlo como colorante y por lo menos intentar que el cultivo no se, no se muera, darle un valor al paisaje de la tunera, hacer visitas guiadas por dentro del paisaje, si no se puede vender a nivel industrial, por lo menos intentarlo vender a nivel de pequeña dosis y un poco, hombre, nos están llegando un montón de turistas, que si la fábrica de arriba no nos compra 50.000 kilos, pero si cada uno que viene logramos que se lleve a lo mejor... 10 gramitos o en carmín o en cochinilla, pues saldrían un, un montón, de, un montón de, de kilos. Pero claro, eso no es una viabilidad económica industrial, sería pues, intentarlo vender como souvenir o, o, o que las ropas se, se tinten con, con cochinilla o, o crear una conciencia de que se utilice y entonces podría ser una salida. En cualquier cultivo el, los márgenes están en la transformación. El ganadero, el negocio no está en la leche, sino en transformarlo en queso, que tiene un valor añadido superior. Si plantas guayabo, no es vender el guayabo, sino si logras hacer una mermelada de guayabo, vender la mermelada. Aquí siempre el intermediario es el que gana. Si tú llegas, haces el carmín y llegas al, al, al consumidor final, pues te llevas la mayor parte de la tarta. Lo que pasa es que tú estás aquí comprando un producto más caro que el otro que está haciendo Carmín al otro lado del Atlántico lo está haciendo con un producto que lo está comprando 10 veces menor. Buscarle la, la viabilidad a este centro si no tienes el cliente final es, cuesta, cuesta como enfocarlo tal como está la situación ahora, es complicado buscarle una viabilidad con cochinilla nada más, porque eso es como muy complicado, porque el mercado es el que es, tú estás... Tú tienes una, has montado una fábrica, el que está produciendo en Perú está comprando cochinilla a 15 euros o a 8 euros y aquí el agricultor quiere por su cochinilla 60 euros. El que está produciendo en Perú tiene un trabajador que posiblemente esté pagando un sueldo 10 veces inferior a este. Hay que tener la esperanza, yo creo que con esto hay que seguir teniendo esperanza y tener idea y si no... El cultivo no se aprovecha solo la cochinilla, tender a hacer un aprovechamiento del fruto, de los higos, de la pala, del consumo en fresco. México hace el nopalito verdura, tiene un montón de propiedades anticolesterol, antidiabetes, sería buscarle al... La tunera se da bien porque es su hábitat y sería no solo, vamos a, vamos a poner unas cuantas a cochinilla, vamos a poner otras cuantas variedades con frutos, otras hacer mermelada, intentar diversificar, estudiar y ver qué rentabilidad se le puede sacar sin centrarse solo en la cochinilla. Y el centro ese sí cubre todo el ámbito, desde el, la verdura, desde el fruto, desde la cochinilla y, mmm, diez y se hace de investigación de propiedades más que se le puedan buscar, pues igual encontramos algo. Es un cultivo que funciona porque no podemos pensar que vamos a traer un cultivo que se dé en una zona tropical donde hay una pluviometría de 4.000 o 5.000 litros al año cuando aquí tenemos 300. Aquí tenemos que tener los cultivos que están. Este sabemos que se da bien. Ahora, que lo que le sacamos ya no tiene precio. Vamos a sacarle otra cosa. A ver si... Pero no, no está la solución, pero yo creo que si se busca... La crisis agudiza el ingenio y hay que buscarle salidas a esto y a todo.